vi parlerò di macchine creative e vedremo insieme come attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale oggi possiamo generare contenuti. Questa generazione può anche essere una generazione di idee e queste idee spesso vengono da un gruppo di ragazzi, dai ragazzi dei nostri territori, delle nostre scuole, delle nostre università. Loro sono i protagonisti, sono i veri generatori di idee, sono anche i protagonisti di questa storia e poi li ritroveremo un po' alla fine della storia. Gli strumenti che utilizziamo hanno una sigla molto semplice, si chiamano GAN. Sono delle reti avversarie generative e per generare contenuti hanno bisogno di essere in due. E anche questo è significativo e fa parte un po' della metafora di questo racconto. Queste reti sono delle reti neurali. Noi ci occupiamo di intelligenza artificiale e per noi le reti neurali, e in particolare le reti neurali profonde, sono importantissime. Giocano tra loro, sono un po' come a giocare a guardia e ladri. E il generatore, che è il ladro, cerca di disegnare dei dipinti nella maniera di convincere la guardia che quei dipinti sono i più veri possibili, i più vicini possibili alla realtà. Ci prova una volta, ci prova delle altre volte, cerca di avvicinarsi ad un dipinto credibile. Al terzo, quarto, quinto tentativo esce fuori un dipinto credibile e la, guarda, la guardia cade in quel tranello e accetta quella immagine come un dipinto. Quegli, quegli strumenti vengono addestrati. Sia il ladro, che è il nostro generatore, che la guardia, che è il nostro discriminatore, hanno bisogno di tante immagini, devono vedere tante immagini reali per apprendere come generare altre immagini. E queste immagini reali sono molto differenti dalle immagini false che sono generate dal nostro generatore. Però il nostro generatore man mano aumenta la sua capacità di generare fino al punto in cui è capace di fare un dipinto molto credibile che attraversa la rete della guardia. Questo meccanismo semplice di due reti concorrenti che combattono l'una con l'altra per convincere l'uno rispetto all'altro è il nostro pane quotidiano. È il piano quotidiano con cui oggi facciamo tante cose meno utili o più utili. E cercheremo di fare una carrellata di esempi per renderci conto di quali sono le cose utili che possiamo fare con questi strumenti e di renderci conto anche di quante cose possiamo generare, di quanti concetti il nostro mondo dell'intelligenza artificiale oggi può generare. Partiamo dai volti, forse li avrete già visti, e tutte queste persone che vedete non esistono. Sono state generate da quelle coppie di reti neurali, alle nostre reti GAN. Oggi hanno dettagli molto precisi, è molto difficile distinguere quel volto da un volto reale. Qualche mese fa, qualche anno fa, erano molto più distinguibili, anche agli occhi dei meno esperti. Oggi è veramente difficile distinguerli e sono completamente generati. Non sono una persona che esiste, o una combinazione di persone che esiste, ma sono dei volti completamente nuovi e completamente generati. E anche queste città non esistono. Queste città sono di nuovo generate e a partire da tantissime città viste da satellite. Questa città non esiste, neanche questa, e neanche questa. E anche questa è una completa generazione. Dove sono basate quelle reti? Dove hanno appreso? Hanno appreso da tantissime immagini da satellite per poi iniziare a generare qualcosa di credibile. E anche questi abiti non esistono. Però ne generiamo migliaia. E qui iniziamo piano piano ad avvicinarci a qualcosa che può essere utile. Abbiamo capito un po' come funziona e ora ci chiediamo ma cosa possiamo farci di buono per la nostra società? È una domanda classica che ci facciamo tutte le volte che affrontiamo un tema tecnologico. E questi abiti, questo design, viene generato dalle nostre reti per aiutare i designer umani a guardare con interesse quelle, quei concetti generati. E ne sono tanti, ne possiamo fare migliaia, potete chiedere ai nostri ragazzi di generarvi entro domani mattina un milione di nuovi abiti, un milione di nuovi design, un milione di nuovi volti. E questo è uno dei temi che è cambiato, la velocità con cui creiamo questi oggetti è molto alta, non è un umino che con Photoshop alla mano modifica immagini. E anche queste strade non esistono. Noi le abbiamo viste di giorno e le ricreiamo in ambiente notturno. Perché facciamo questo? Perché le scene notturne sono più rare. Ma se volete, eh, lo facciamo anche per cercare di aumentare il più possibile i dati che useremo per far apprendere le nostre macchine automatiche, il nostro, il nostro mondo della guida autonoma. I nostri figli non guideranno un'auto, saranno guidati da un'auto. Sarà impossibile tamponare, lo è già quasi nelle macchine di alta fascia. 
e muoversi di notte è molto diverso che muoversi di giorno abbiamo la possibilità di fare molti test di giorno l'abbiamo molto meno di farla di notte per questo chiediamo alle nostre reti GAN di generarci scene notturne e questa sera abbiamo chiesto alle nostre reti GAN di generarci della pioggia l'avete vista prima, non era reale quella che è scesa qualche minuto fa ma era di nuovo proveniente da questi nostri esempi Ok, generiamo pioggia perché non è possibile avere tante scene di pioggia forte come sapete guidare con pioggia forte è molto più complesso che guidare in una scena assolata per cui quelle reti traducono scene con sole in scene con pioggia e se vedete sono realistiche, sono molto simili poi magari c'è qualche errore che l'esperto riconosce che i colleghi qui seduti riconoscono ma si somigliano molto a delle situazioni reali. Le usiamo per arricchire dati che permetteranno alle guide autonome, alle macchine autonome, di guidare con più sicurezza anche in scenari molto molto differenti. E poi abbiamo altri usi. Qui entriamo in un mondo che in qualche maniera a volte può spaventarci, ma poi vi racconterò sempre l'altra faccia della medaglia, quella utile. Questa ragazza non esiste, l'abbiamo vista passeggiare, l'abbiamo vista seduta ed ora la facciamo ballare e vedete balla bene eh? si perde qualche ciocca di capelli ogni tanto ha qualche braccio che se ne va però inizia a ballare bene e balla bene dopo che quella guardia e quel ladro si sono scambiati vari tentativi per poi riuscire a creare qualcosa che ha ingannato la nostra guardia la nostra rete discriminatrice e quella ragazza balla e balla con la stessa tecnologia con cui oggi creiamo i grandi video falsi, il mondo del deepfake. E i video falsi dei grandi uomini del mondo, di Obama che parla di Trump, ma anche in Italia, di Renzi che parla di Zingaretti, sono tutti video generati con questa stessa tecnologia. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo anche essere ormai molto consapevoli che non tutto ciò che vediamo è vero, lo eravamo già, ma oggi sappiate che è molto più semplice generare quei contenuti e far ballare quella ragazza. E se facciamo un po' di silenzio, ascoltiamo della musica di un musicista che non esiste. Queste reti GAN hanno ascoltato tante musiche di Bach e oggi sono capaci di comporre Bach. Non è lui, sono delle melodie che si ispirano a lui, ma la composizione musicale fatta di quelle note, e non mi avventuro, vista la presenza di tanti colleghi dell'osservatorio, nel commentarlo, quella melodia è completamente generata. Non è una combinazione di altre melodie, in qualche modo, se volete, è una creazione, è una nuova creazione, è un'originale creazione musicale. Questo, di nuovo, è basato sul fatto che abbiamo addestrato, tanti volti addestrano le nostre reti, tante strade addestrano le nostre macchine, tanti brani musicali addestrano una rete GAN che è capace di comporre musica. E poi possiamo fare qualcosa di ancora più prezioso. Queste architetture non esistono, o meglio, non esistono più. E sono le nuvole dei punti, sono quelle architetture distrutte dalle guerre. Lì c'è un'immagine della Siria, sono distrutte dai terremoti e siamo, ahimè, abituati a queste forme di, dist di distruzioni in questo territorio. Le ricostruiamo, sono delle nuvole di punti che hanno delle parti mancanti. E di nuovo quella capacità generativa dell'intelligenza artificiale lavora per cercare di creare nuovi contenuti, capitelli, colonne, facciate, vengono pian piano ricostruite per cercare di sanare dei buchi che erano presenti in quell'architettura. Le nuvole di punti sono una chiara e utilissima rappresentazione del mondo 3D e questa capacità di raccontare l'architettura è anche legata di nuovo a tanta conoscenza. Oggi abbiamo tanti modelli digitali delle nostre architetture e questi tanti modelli digitali ci permettono di raccogliere e di nuovo addestrare reti generative che generano altre nuvole di punti per ricostruire architetture che oggi sono magari andate ai me disperse. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere un professore, il professor Fangi, della nostra università, che per tanti anni ha raccolto modelli digitali e abbiamo trasformato la sua esperienza colossale in giro per il mondo in una capacità di apprendere, di apprendere e di rigenerare architetture antiche. E questi consumatori che vedrete passeggiare in un punto vendita non esistono. Okay, qui siamo all'interno di un normale supermercato della grande distribuzione, 
i nostri consumatori sono dei pallini che girano con i loro carrelli o con i loro cestini e noi cerchiamo di raccogliere più informazioni possibili. Abbiamo milioni e milioni di traiettorie di consumatori all'interno di punto vendita. E qui accade qualcosa di molto interessante, perché se poi vogliamo cercare di generare traiettorie o di cercare di indovinare dove io andrò in giro con quel carrello, guardate i risultati. Nonostante il punto vendita sia un ambiente complesso, dove io posso scegliere se girare a destra, a sinistra, se andare dritto, quelle reti sono in grado di predire e di indovinare dove quel consumatore andrà. Il nostro comportamento umano è abbastanza prevedibile. E oggi le nostre reti GAN sono molto capaci di prevedere il comportamento di quei consumatori e quindi di simulare, di generare consumatori fittizi che vanno in giro per i nostri negozi e che ci permettono di provare se un negozio funziona meglio di un altro, se quella esposizione di prodotto funziona meglio di un'altra. Questo è molto importante per gli uomini del marketing, ma la base è sempre quella battaglia tra guardie e ladri che abbiamo visto all'inizio. E questi neonati non esistono. Qui siamo al Salesi, in una delle, delle terapie intensive neonatali più famose d'Italia, ma anche più importanti d'Europa, e stiamo lavorando con loro, col professor Carnielli, per cercare di generare movimenti di patologie che possono essere molto rare. Okay? Immaginate anche la capacità di individuare sindromi dello spettro autistico in maniera molto, molto preventiva. Questo avviene perché esistono dei movimenti particolari. Non avendo la possibilità di avere tante osservazioni di bambini con quei movimenti, con la stessa teo teoria che sta dietro alla scena con pioggia che abbiamo visto prima, generiamo dei movimenti particolari di bambini che non esistono, di bambini fittizi. Però siamo, abbiamo fatto un passo avanti e spero siate d'accordo con me che dalla generazione di volti di persone che non esistono siamo passati oggi a generare dei modelli di bambini che servono per cercare di diagnosticare prima delle patologie rare. E la base è la stessa, eh? è solo l'utilizzo che l'uomo fa di questa tecnologia che può essere utilizzata, se volete, a fin di bene, utilizzata per qualche stranezza, come in tutte le tecnologie umane nate nella storia. E questi movimenti, questi bambini, queste macchine, sono parte delle nostre macchine creative, sono i nostri algoritmi di intelligenza artificiale, sono i nostri algoritmi di deep learning, sono la nostra capacità di generare idea, questa, questo titolo è quello che abbiamo dato a questa chiacchierata, ma poi per cercare di avvicinarci alla conclusione dobbiamo chiederci, ma in realtà le macchine creative esistono? In realtà no, e tornano protagonisti i nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno voglia di tornare ad incontrarsi, l'incontro è un elemento importante, basilare di creatività, noi stessi, e questa sera siamo felicissimi, abbiamo voglia di tornare ad incontrarci, Abbiamo bisogno di uomini curiosi e creativi, è lo spirito del TEDx, è lo spirito dei ragazzi che hanno lavorato a creare questo evento. Abbiamo bisogno di essere consapevoli che non esistono macchine creative, esistono dietro quegli algoritmi solo delle persone creative, degli uomini creativi, che hanno dentro l'incontro la capacità di generare nuove idee. Noi non possiamo vivere senza riconoscere qualcosa di buono che c'è nell'altro e nel confronto con l'altro generare nuove idee. Sono le stesse idee che portano poi le nostre reti neurali, ma nascono sempre non da macchine, ma da un confronto tra persone, come nello spirito del TEDx. Grazie.